تاج اثناء داخل العرض الى تغيير في شريحه معينه او قد نحتاج الى تغيير خلفيه شرائحها يمكننا برنامج باوربوينت تغيير لون الشريحه كما يمكننا من اضافه تغيير لوني او او نموذجي الى الشريحه تغيير لون المستخدم في الحاله الحاليه نفس القائمه المستخدمه للكلمات ونختار باوند فيظهر المواد الحواري بس ولتغيير اللون الخلفي التالي نقوم بفتح هذه الخطوط ثم نختار الالوان الموجوده بها كما يمكن استخدام اي لون اخر بالضغط على مور كالر اللون المناسب من المربع الحواري كالر حيث يمكن اختيار احد الالوان القياسيه من لوحه المتوسط ستاندرد او اختيار اللون الذي نريد عن طريق نسب الالوان الاحمر والاخضر والازرق الممثله للون اللوني من لوحة التغيرات كافة وفي الانتهاء اوكي ونرى مربع الحوار في الجراوند عدة اتية فعند الضغط على المفتاح الاول يتم تغيير الخلفية صار في جميع الصائح وعند الضغط على الاي يتم تطبيق التغيير على الشريحة الحالية فقط الضغط على بي يظهر تأثير التغيير الذي قمنا به بدون تطبيقه ذلك حتى نتم من معاينة التأثير قبل على الشرائح بشكل نهائي ولرؤية التغييرات التي تعرضها نظر المفتاح في فيو يظهر لون الخلفية الذي يكون بإختياره في خلفية الشريحة الحالية للحفاظ على العناصر الرسومية الموجودة في خلفية الشريحة ولإختياء العناصر الرسومية الموجودة في الخلفية نختار هنا أوميت جراوند جرافيك ماستر ثم نظر المفتاح في فيو مرة أخرى لرؤية تأثير الاختيار فنرى أنه قد تم نصف العناصر الموجودة الخلفية ويمكن إضافة تدرج أو نموذج ثاني أو إلى الخلف وذلك اختيار فيل اس من هذه القائمة سيظهر المربع الحواري فيل اس إضافة تدرج إلى الخلفية نقوم باختيار عدد ألوان التدرج اللوني سواء باختيار لون 1 كلر أو باختيار 2 كلر ويتم تحديد التدرج قائمة كلر مع كلر 2 كما يمكن استخدام أحد التدرجات سابقة الإعداد طريق اختيار بريسيت وفي أحد التدرجات الموجودة في القائمة بريسيت ومن الجزء شيدينج ستايل نقوم باختيار اتجاه التدرج اللوني نضغط OK ولو تأثير التدرج اللوني على الخلفية نضغط على المفتاح فيو فيتم التدرج اللوني في خلفية الشريحة ويمكننا نموذج لوني وصورة إلى خلفية الشريحة نفس الطريقة فنختار فيل اس ثم نفتح لوحة التغييرات تعتمد ونختار النماذج في الجزء الأسفل ومن القائمة فور جراوند نقوم بتحديد نموذج الموجود ومن باك جراوند نختار خلفية النموذج ولتحديد صورة خلفية الشريحة نضغط على لوحة التغييرات ثم نقوم باختيار الصورة بالضغط على المفتاح في الفيتشر وهذا المربع الحين نقوم باختيار الصورة ثم نضغط انسرت إضافة الصورة الخلفية نضغط OK نضغط Preview رؤية تأثير الصورة في الخلفية هنا يمكننا أحد المواد السيرامية أو الخشب في الشريحة نضغط بفتح المربع الحواري فيل ثم نضغط على لوحة المربعات تكست ونختار أحد المواد الموجودة في الجزء تكستشر نضغط OK فلاستخدام هذه المادة كخشب الشريحة نضغط على المفتاح 